Hello everyone, welcome to my channel. So, we will discuss about industrial management and safety in the subject, like second module, like second bag. Okay, so, we cover the topic of quality management system, what is ISO, what is total quality management. Okay, so, we will go video. What is quality management system? Now, we will talk about this product. Name, very important so, this quality is quality. So, this quality is managing. System on a quality management system in the run of okay, then a control here character other than a directly don't the number required quality like you la ethipadalana quality management system chain of the okay, and then I the primary objectives in the run of Quality product in Dhaka and the Lanyana. Endoke Endoke quality product as a customer need, Aushim satisfies in other, as well as specification character to satisfy in the Pinadana customer is Sandoshi Pikinadum, competitive price available item, other well, company keep profit title product, Angantala quality product. In the kernel, it is the primary objective. Okay, what is the ISO? Okay, ISO is the it is International Organization for Standardization. Okay, International Organization is the headquarters of Geneva. What is the certificate? ISO certificate is worldwide acceptable. Okay, that is an external agency. Okay, what is the characteristics of ISO? What is the characteristics of ISO? This is the minimum standard to keep the standard product. We have the ISO certification. Okay. It defines the basic element of the quality system through documentation. Documentation is each and everything in the quality of 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 the Okay, but total total quality management like an the other focus in the okay. Pin and then it is a system oriented standardization rather than product orientation. And then other system oriented on a lot and then product oriented. Okay, it promotes the standardization and promote international exchange of goods and services. In the number of either the standardization on the common I owned worldwide I owned in the Namaka international level in the goods exchange or offer on Namaka living the world as a whole world under an umbrella and the concept of all and the ISO in the it facilitates mutual recognition of any product and then either product in name that to product name in the other can I see and I like that in a okay and a product in the Kuanga other quality product on the line or put it on ISO very number to live in the opinion though it is the effective effort which has brought worse most of the countries under the same umbrella and after the ball and then a lot of things will be good a key in the little concept plan up with another pin and down it will be defective Defecto? No. Defective free norms are not the way. And the can ISO and the elements and the one another. ISO and elements are ISO 8402, ISO 9000, ISO 9001, 9002, 9003, and 9004. In the latest chart, the number of the levels are 9000, 2008. But as per the situation, the last update is the newest ISO and the ISO 9001, 2015. Okay. Now, the levels are the ISO 9000 2008 and Dan Oka. And then there is no other. This is not the Cherry ISO certification, LAES, ISO certification, Chay the good another. Okay. And then I know come and then. Outsourced process is the maximum control. That is why we have to do this. 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 So, we have to do this. 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 This uh, is the ISO certification. This is the organization. Okay. This is the organization. The competence of all personnel affecting conformity of product requirement must be controlled by the organization. All the things are controlled by the organization. Additional guidance to explain the different methods on measuring or monitoring the customer satisfaction. And the customer satisfaction is correct. Customer satisfaction is correct. Monitor the 
ഇതിനായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഫോർ ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് മസ്റ്റ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ നെസസറി കറക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ എന്താണ് ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതിനുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെയോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇന്റർണൽ സിസ്റ്റം ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പനീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓക്കെ പിന്നെയോ ന്യൂ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് കറക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കറ ചിലപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിർത്തേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് അതായത് ആ സാധനം കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അതിന് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പിന്നെ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം കോൺട്രാക്ട് റിവ്യൂ ഡിസൈൻ കൺട്രോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് കൺട്രോൾ പർച്ചേസിങ് പർച്ചേസർ സപ്ലൈയർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രേസിബിലിറ്റി പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കൺട്രോൾ ഓഫ് നോൺ കൺഫേമിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സ്റ്റോറേജ് പാക്കേജ് ആൻഡ് ഡെലിവറി ക്വാളിറ്റി റെക്കോർഡ്സ് ട്രെയിനിങ് സർവീസിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഓപ്പറേഷൻസിലും എന്തുണ്ട് ഈ ഐ എസ് ഒൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് മറ്റൊന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ എസ് ഒന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മളുടെ ഇൻസ്പെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക സോ അവർക്കൊരു അവയർനെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻസ് ഐ എസ് ഒ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോർഡിനേറ്ററിനെ ഒരു കമ്മിറ്റി നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഓക്കെ ഇനി ഐ എസ് ഒ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഐ എസ് ഒ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് മൊത്തം ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം പിന്നെന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പം എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് അത് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് കമ്പനിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ പാർട്ടീനെയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറിനെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സാധനം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ നോർമലി തേർഡ് പാർട്ടി ഈസ് എ ഷുവർ
ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആഡിക്വസി ഓഡിറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ കോംപ്ലയൻസ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡിക്വസി ഓഡിറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കോംപ്ലിമെൻസ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഡ് സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ സിസ്റ്റംസ് ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയൽ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഓഡിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റീനെ എല്ലാ എസ്പെക്റ്റിലും മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കറിയാം ക്വാളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ സോ എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഇൻ എവ്രി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഓപ്പറേഷൻ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷനിലെ എല്ലാ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി തിങ്ങിലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള അതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫോർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എഫേർട്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഡെലിവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിച്ച് എൻഷ്യൂർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എന്താ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ ടോട്ടൽ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കലാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ടെൻ മന്ത്രാസ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടെൻ മന്ത്രാസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രയർ അല്ല ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ആൾക്കാരുടെ വർക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റീനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തരും അല്ലേ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ സെയിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ത് കിട്ടും റിട്ടേൺസ് കിട്ടും അല്ലേ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ബട്ട് നോട്ട് ദ മെമ്മറി ഓക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർമ്മ മാത്രം ആവരുത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി ബിഗിൻസ് വിത്ത് ക്ലീൻലെസ് ഓക്കെ വർക്ക് പ്ലേസിൻ്റെ ക്ലീൻലെസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ആ ബേസിലായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തോ ക്വാളിറ്റി സച്ച് ചെയ്ത് ത്രൂ ടീം വർക്ക് ഒരു ടീം വർക്കിൽ കൂടെ മാത്രമേ ക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അസോ ആ ടീം വർക്ക് എന്തായിട്ടും എന്തായാലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെന്താ ക്വാളിറ്റി ബിഗിൻസ് ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തായാലും ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു അറിവാണ് തരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇസ് ദ അട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഐ കസ്റ്റമർ യൂസസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ഓക്കെ എന്തിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ മേക്ക് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഓൾ ടൈം എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ അത് കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ടെൻ മന്ത്രാസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നും എന്താണ് ഐ എസ് ഒ എന്നും എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക കാണ് കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാനിടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുക അതുവരേക്കും ബൈ